നമസ്കാരം ഷെലിലാണ് ബയോഫോളക് മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും ക്ലാസ്സും ഇന്ന് പി ചിയിലുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാർക്ക് ഞാൻ അവിടേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് പോകുന്ന വിശേഷങ്ങളും പഠന ക്ലാസ്സും എല്ലാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഫിഷറീസിൻ്റെ പി എച്ച് സിയിലെ ഓഫീസിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം
പീക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഫിഷിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പീക്ക് വരുന്നില്ല അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ആയി മാറും അത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് പി പി അമോണിയ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു എന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കൂടുതൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ദിവസം വരെ നമുക്ക് ധരിക്കും ഇത് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം വരെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സീറോയിലേക്ക് പോകരുത് സീറോയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയക്ക് ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആ ലെവലിൽ നിർത്താൻ പറ്റണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബയോമാസ് കുറവാണ് അത് കുറച്ച് ബയോമാസ് തൂക്കം കുറച്ച് വരുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റയും കൊടുത്ത് അത് വളർന്നു വരുന്നതാവും ബയോമാസ് കൂടും ബയോമാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എയർ തരിയാതെ വരും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ വേണം അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് എയർ പോയിന്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എട്ടെണ്ണല്ല പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കും വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് എല്ലാ റിസ്ക് ഉണ്ടാകും വേറെ ഒന്നും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ബയോമാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡി ഒ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡി ഒ സിക്സ് പി പി എമ്മിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എയർ പമ്പ് സ്ഥിരമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെർട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അത് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ സാധനവും ഓക്സിജൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയ ഓക്സിജൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൺസോർഷ്യം ഓക്സിജൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോ ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കിലോ മീൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കിടക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു അരട്ടൻ മത്സ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി വേറെ ചിന്തിക്കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുതലാണ് അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ആൽക്കലിനിക്ക് ആൽക്കലിനിക്ക് കുറേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡോളമൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയൻ ബൈക്കാർമിനേറ്റ് ചെറിയ ഡോസിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് കേരള സർക്കാർ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി അംഗീകരിക്കുകയും സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുഭിക്ഷ കേരള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ പഠന ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പത്താം തീയതി പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ചേലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സബ്സിഡിക്ക് ഞാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു അവിടുന്ന് കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പി ചിയിൽ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നതും അതുപോലെ അവിടെ എത്തിയതും അവിടുത്തെ വെള്ള സം മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു അനുഭവം മാത്രം പങ്കുവെക്കലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് കേരളമെമ്പാടും വലിയ തോതിലില്ലെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിലും ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിച്ചവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് പേടിപ്പെടുത്തലുകൾ പല ഏജൻറ്റുമാരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭയപ്പെടുത്തലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളും തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പത്താം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്നാം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചൊന്നും നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ച് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല
അത് ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പറയുന്ന പേടിപ്പെടുത്തലൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പ്രവാസികളോട് ഒരു അപേക്ഷ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ട പതി കേൾക്കാത്ത പാതി നാല് ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ടായും അഞ്ച് ഡയാമീറ്റർ ടാങ്കിൽ ഓടിച്ച ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാതെ അനുഭവസ്ഥരുടെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ആദ്യം നെഗറ്റീവുകൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും രണ്ടായിരം മീൻകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുന്നു മൂവായിരം മീൻകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുന്നു ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓടിച്ചാടി കാശുള്ള കാശും ഇല്ലാത്ത കാശൊക്കെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഇറക്കുന്ന രീതി നല്ലതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് ഇതുവരെ പഠിച്ചതും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തതും നമ്മൾ എന്താ പറയുക പൈനാപ്പിള് പഴം ഈസ്റ്റ് മുട്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഏറേഷൻ കൊടുത്ത് ഏഴ് ദിവസം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷേ ആ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാഷ്മാരും അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും പല വിഷയങ്ങളിലും ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിന് പറയുന്ന ഒരു പേര് തന്നെ ഇനോക്കുലം എന്നാണ് ഇനോക്കുലം നിർമ്മാണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും കാലം പ്രോബയോട്ടിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാചകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫ്ലോക്ക് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇനോക്കുലം എന്നൊരു വാക്ക് പുതുതായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ആ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പി ജിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതി തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അതായത് കുളത്തിലെ മണ്ണ് നല്ല നമ്മുടെ പ്രകൃതിദത്തമായ കുളങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിലത്തെ മണ്ണ് ഇരുപത് ഗ്രാം അത് ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് അതിൽ അമോണിയ സൾഫേറ്റ് പത്ത് ഗ്രാം കാർബൺ സ്രോസ് ഇരുന്നൂറ് എം ജി അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ പോണ്ടിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കണമെന്നും പറയുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലിറ്റർ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ പോക്കിൻ്റെ അടവ് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റു പക്ഷേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീടുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ വാട്ടർ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് അതായത് ഈ ഫ്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വർഷക്കാലമായി യൂട്യൂബിലും പലതും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കർഷകർ ബയോ ഫ്ലോക്ക് കൃഷി നിലവിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർ പലരും വിജയിച്ചവരുണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ വിജയിച്ചവരും ഈ ഫ്ലോക്ക് പ്രോപ്പയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന അവരുണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിജയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ നൽകിയ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ബാക്ടീരിയകൾ ഒരു പക്ഷേ അതിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇനോക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ബാക്ടീരിയകളും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായൊരു രീതി കിട്ടിയാൽ നമ്മളത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കും ഇത് അത് അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റമുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടേതായ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നാട്ടുവൈദ്യം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ബാക്ടീരിയകൾ വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈ ഔദ്യോഗികപരമായി നൽകുന്ന ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഇനോക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായും ഒരു മാറ്റമായിട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന രീതികൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം നിറച്ച് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് ഇട്ട് അഞ്ച് ദിവസം ഏറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തൊരു രീതിയാണ്